Sí. Bueno, finalmente viernes cerramos la semana. Mañana salimos en vivo. Cerramos la semana con el podcast. Menina, comencé y contame qué es lo que hay para el día de hoy viernes. Ya ver, está, perdona, ya cerrando el mes también. Ya, ya está, ya se fue este mes. No, todavía no se fue. Es 28. Bueno, 28. Cerramos con el podcast este, cerramos ya la semana. O cuando arrancamos oh, el ya, lunes. Ya estamos en octubre. Estamos casi en noviembre, octubre, oh octubre. Octubre, tenemos que preparar para disfrazarnos, empezar a hacer una onda todo de, de pajarito volando, de qué sé yo, mm. Drácula por atrás, hacer una onda. Vamos a hacer como 15 días antes el background va a ser sí, sí, siempre. Antes ya vamos a empezar. Sí, dale, mi nina, contame mi qué nina ves son. Este es el podcast número 89 y hoy es septiembre 28, 2018. Te cuento de los piratas informáticos rusos, ¿qué te parece? Nos ¿Antes de eso? Antes de eso. Oh, ¡Ey! ¿Cómo? Antes de eso, tenemos que ir a los lugares donde nos pueden encontrar. Y ¿A dónde eso, los pueden encontrar? Mi cerebro mágico tiene que abrir la página que ya la abrió. Nos pueden encontrar en Apple Podcasts, Android, Google Play, Stitcher, TuneIn, Evox, Discord. Estamos en Twitch, también en Telegram y también en Spotify. Bueno, mi nina, antes de eso, comenzamos ahora mismo. Bienvenido a tu dosis diaria de criptomonedas. Tu resumen diario de noticias de criptomonedas y tecnología. Esto es MediaBox ENT Blockchain. Estos son tus hosts, Darío y mi nina. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Darío. Detrás de la cámara tenemos a Minia mi nina Bruno. y dijiste es el número 89. 89, correcto. 89. ¿Viste la foto cool que puse de la Atari ahí que encontré? Ya, eso es lo que estoy viendo. Lo que también estoy viendo, tengo un eco impresionante yo de fondo, ¿eh? ¿Eh? No, 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 no lo escuché. No, 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 yes, yes. Yo iba a sacar una foto mejor del juego de Atari, pero bueno. Ya o sea, saqué así. Vamos, estamos consiguiendo cosas retro. Eso vamos a hacer el Open Back mañana. Vamos a hacer un Open Back retro. Estamos con onda retro. Bueno, bueno, mi nina, contame qué viene. Te cuento. Los piratas informáticos rusos usan malware que pueden sobrevivir a la reinstalación del sistema operativo. Eso te interesa. Estamos interesa. fritos. Le viste que decís, bueno, re, reempezalo, no, no es suficiente. El ataque apuntó al UEFI de la computadora, que significa interfaz de firm firmware extensible unificada, y Ajá. se utiliza para iniciar el sistema. Al volver a escribir oh, al UEFI de que dije recién, el malware puede persistir dentro de la memoria flash de la computadora, lo que permite sobrevivir reinstalaciones del sistema operativo y reemplazos del disco duro. La buena noticia es que podés bloquear el ataque de los hacks a través de una función de la industria de la PC llamada Secure Boot, que comprobará que todas las partes de tu PC, incluido el firmware, estén autenticadas con certificado de firma de código válido de los fabricantes. El malware Lohax no pasará este control. El inicio seguro generalmente se activa de manera predeterminada en Windows 10. Para activarlo o desactivarlo, es probable que deba reiniciar, de, debas reiniciar tu computadora y acceder a los BIOS para acceder a la función. También se aconseja en la PC que siempre estés, tengas el firmware actualizado. Sí, de otra manera también que lo puedes limpiar, también le, le sacas la memoria o le haces un cortocircuito a la memoria. Por supuesto, van a sacar en la corriente primero, no hagan eso. Le sacan la corriente porque tiene una pequeña batería, aunque ya las, las, las nuevas ya ni siquiera se, se pueden sacar. No, pero inclusive tiene un champer que limpia, supongo que... Bueno, ¿sabes qué empezó a hacer? ¿Recordar, mi las computadoras de...? Del año del perejil, a I mí, mean, eh, ¿cómo Cuando se dice? el perejil... Retro? Cuando la, con la, la época de, con la época retro, metía, ahí donde venían los virus. Venían los virus ahí, venían en, en el BIOS, estaban los virus. Si mm. recuerdan, ¿tengo razón o no? Antes los venían en el BIOS, ahora regresamos de vuelta. Estamos tan retro que ya están haciendo... Hasta los virus son retros. Sí, <risa> mirá, estamos fritos. Hasta el coso mío para... Están re a la moda los virus. Sí, se volvieron retros hasta Oye, los virus. El, el que habíamos leído los chinitos que mandaban CDs... Sí, Muy mandamos, no, para, ah, sí, ese, no sé si lo vieron ese, mandamos, mandan sería la Hablando casa. Hablando de no CDs, tenemos un, un producto súper retro para, para hacer pronto un video. <risa> y es que retro cantamos que, que tenemos que hacer un... <risa> ¿Cuándo fue la última vez que tocaron CD ustedes? ¿Qué fue la última vez? Por ahí. Eh, retro. Bueno, hasta yo, ojo que yo sé que hay de cassettes. Y no es chiste. Sí. Es LP más, que se llama, más ¿no? en, un, en un segundo más vas a empezar a hablar de retro sin darte cuenta que estamos hablando del podcast. Bueno, te cuento. ¿Por qué los algoritmos no son buenos y las computadoras analógicas, seguimos, son el futuro? Seguimos, seguimos retro. La computación analógica, que era forma predominante de computación, pero de alto rendimiento, hasta bien entrada la década del 70. Ha sido olvidada, pero este es el momento de reavivarlo. 
Las aplicaciones demandan potencias de cómputo más fuertes, a niveles mucho más bajos de consumo de energía. Y las computadoras digitales no pueden proporcionar eh, altos niveles de productividad con bajo consumo. Las aplicaciones cada vez demandan mayores capacidades de computación a niveles de consumo de energía mucho más bajos, pero las computadoras digitales simplemente no pueden hacer eso. Así que hay que comenzar a desarrollar procesadores analógicos modernos que eliminan la carga de resolver complejas ecuaciones diferenciales de computadoras tradicionales. El resultado sería una computadora híbrida. Estas máquinas podrían ofrecer una mayor potencia de, de cómputo que las supercomputadoras de hoy en día con consumo de energía comparable o podrían usarse en áreas en donde tienen re poquita, energía, re poquita energía disponible, como controladores de implantes en medicina y otros sistemas embebidos. Sí, eso es re retro. Yo me pregunto, ¿cómo será para minar con Bitcoin con una uh, máquina? ¡Uh, no, por favor! No, me muero. Armamos una máquina llena de relays. ¡Uf! No sé qué es eso, pero no. Es el relay son... Sí, porque analógico ya empezamos. Ya no son más ceros y unos. No son, no son números constantes de esa, de esa manera. So, está, está interesante. Es el movimiento, digamos, si vamos a hablar de algo analógico, el mouse con la bolita que mueve, el mouse es analógico. Oh my God. Pero es más, pero vos sabés que es más perfecto en ese sentido, porque es tiempo real. Todo lo que pasa es tiempo real lo que vos estás haciendo. Bueno, para en mí, el otro, mi cerebro es tiempo real usando el más normal, así que no me afecta. Quiero decir que, en, digamos, los nuevos ahora es todo digital, laser y todo, todo digital, pero en este tenés que producir un movimiento. El movimiento que produce corre una, una, un potenciómetro o un factor de luz a donde crea un, un cambio de voltaje. El cambio de voltaje viene a ser un sistema. El analógico. movimiento al Caribe te cambia el voltaje de alegría y felicidad. También. Pero eso, así Cancún. que bueno, quién sabe, lo volvemos en analógico, empezamos a tocar el tepe y Y por eso que sale, ¿eh? Me muero. Sí. ¿Vos sabías, menina, hablando de eso? Vos sabés que, y esto no joda, que si vos tenés un equipo de audio. Ah, o sea, que todo esto fue joda, ¿o qué? No. ¿Ah? Si tenés un equipo de audio, de los equipos nuevos que vos compraste, bueno, que se compran hace 10, 15, 20 años, que son todos digitales con transistores. Si tenés un equipo de audio con válvulas que son del año de, de el, eh, antes del perejil, so, que son las válvulas, no las de las del número, oh my God. Yeah. Son el, el, porque no es digital, el sonido es mucho más claro. Inclusive hoy en día podés comprar un amplificador que vale 20 mil, 30 mil dólares. Es más. Entra ahora en Amazon y fíjate que venden los headphones. Para los yo vi, vi un, un, ay, un micrófono a 100 mil dólares en Amazon. Seriously. Puede ser, pero venden unos amplificadores que lo podés comprar que son analógicos y que vienen con las lámparas, los tubos. Entonces queda cool porque imagínate que tiene una lámpara, valen como 100 dólares y es un amplificador que vos pones ese headphone o lo, lo, los auriculares para escuchar la televisión. Pero el amplificador es con válvula. Entonces lo venden ahí, lo pones y tiene la pues que se prende la válvula. El sonido es mucho más claro. Así que el día de mañana Miriam Baxen va a ser todo analógico. Bueno, esto es... En o realidad sea que el video micrófono... que hacemos hoy va a salir en un par de meses. No, el micrófono es analógico, ¿no? Yo estoy hablando, estamos oh, sí, viendo una... Claro. Y sí, en la membrana pasa la señal, acá no hay nada digital. Yo sé después, que escucho un eco hace rato, espero que al terminar no, el video... Después, cuando pasa por el mix y se va por el otro lado, se convierte en digital. Lo que estamos grabando ahora, al final se convierte en digital. Contame el próximo, menina. El próximo maravilloso es de Coinbase. Coinbase lanza el fondo de índice de encriptación para compradores minoristas con poca plata para invertir. Coinbase presenta una serie de nuevas iniciativas diseñadas para ampliar su participación en el mercado. La última actualización, llamada Coinbase Bundles, se refiere a la colección preempaquetada de cinco eh, monedas disponibles que puedes comprar ahí. El paquete tiene Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin y también tiene Ethereum Classic. Y sí, la que tiene normal, <risa> sí. ¿Eh? Yeah, okay, sí. Un paquete de cinco criptomonedas se puede comprar por una suma eh, de 25 dólares ya puedes comprar. Con la capitalización actual del mercado eh, de ese momento utilizada para calcular una cartera Ay. diversificada de criptomonedas disponible para comprar un par de tokens. Um, el intercambio espera introducir la nueva actualización en los mercados de Estados Unidos, de la Unión Europea y el Reino Unido en las próximas semanas. Me encanta, me encanta muchísimo esta situación. No sé cuánto te va a cobrar con vez de... You know, lo, lo sí, lo que decís, claro, compras un paquete, compras un, como si fuera... Eh, ¿Cómo que se le dice? Cuando compras un paquete... So, so vos compras las, cinco sí, compras las cinco monedas... Del pool. Del pool. Uh -huh. Sí, está interesante, no está mal. Para mí está buenísimo porque hay un montón de gente, como lo que decía el otro día, del, ay no, que la máquina de, de plata de Bitcoin, ¿cómo se llama? El claro, de Bitcoin, lo único que hay no tenés, ahí no tenés... Se revienta, dicen, eso dicen. Pero está bueno porque 
no dejan a la gente afuera, porque muchas veces la gente no llega a empezar a invertir, la gente no llega a empezar a guardar para claro. el futuro, porque siempre dice, oh, a mí no me sobra, a mí no me sobra. En este caso, no me jodas. A mí, ok, no, no, sí, a lo, que bien, voy, a lo que voy, mi nina, no es, es que eh, no tenés una dirección. Si vos compras el pool, compras los 25 dólares, pero cuando lo cambiás... Es lo cambias como, por la plata eh, claro no tenés dólar. claro no tenés una dirección de Bitcoin o no tenés una dirección de Ethereum si no estás comprando todas las monedas que van todas en un pool y yo manejan eso uh -huh, como uh -huh. prácticamente cuando haces como con Robin Hood no con Robin Hood lo mismo Robin Hood exacto vos compras yes. y cuando vendés vendés caro no podés decir ok te voy a mandar punto cero un Bitcoin a algún lado no podés sí exacto yes bueno, mi nina, con esto concluimos el podcast número 89. Mañana, como siempre, a las 3 de la tarde del estado de Nueva York. 9 de la noche es en España. 4 de la tarde en Buenos Aires. Y después ya dentro de poquito, unos 15 días más, ¿no? Un mes más ya cambia la hora. Vamos a ver, no me acuerdo qué mes es una hora. Otra hora, no sé si reduce, no me acuerdo ahora. Bueno, no va a haber una hora más. Mm. Creo que ah, tenemos dos horas de diferencia en el sur y en España también. Vamos a tener otra hora más, se la vamos a agregar. Más adelante. Bueno, oh, mi nina, con esto completamos. Subimos re retro. Mañana, mañana abrimos la caja esa. Todavía no lo probé, así que mañana vamos a probarlo. Lo vamos a jugar. Vas a ver Space el costo Invader. de CD. ¿Eh? conseguir un CD? No, eso no. Voy a abrir el... Oh, el jueguito. Sí, buenísimo. Lo compramos, lo compramos de segunda mano. Lo compramos en Facebook Marketplace. Y el <risa> nuevo, nuevo. La caja es usado, pero... Ni lo usó el chico, sí. pero... Ni lo usó con la Pobrecito, caja. Pobrecito, el chico que nos vendió el coso dice... No, necesito que lo compren porque necesito espacio en mi casa. Sí, dice, tuvo un bebé, no sé cuánto espacio puede ocupar, ¿eh? porque necesito el cuarto bebé. Pero Vino la esposa y le dijo, ¿sabes qué? Entra a vender todo, te lo vendo yo. De, no, le dice, sí, entra a vender oh. todo, que dice, ya está bastante grande para estar jugando jueguito, dice, no. tienen que cuidar al, al bebé ahora. Y se lo sacó. Y eso es caro, ¿eh? Es cómico porque le comenté a un compañero de trabajo. ¿Le contaste? Me muero. Y me dijo lo mismo, me dice, you know why, ¿no? Me dice, you know why that happened, ¿no? Y él le digo, digo the ¿Por wife, qué? nada, eso. Que, ¿por ¿Le qué? pasó lo mismo a la esposa? No, de la... porque cuando dije comentario dijo lo mismo. Vino la esposa y le dijo, ¿sabes qué? Vendé todo, que dejate de joder, no más jueguito. Sí, pero el chico no se lo veía muy alegre de tener que... Tener no, que... no, no, no estaba alegre. Aparte un regalo, por 15, do... 15 dólares fue que lo pagamos. 15 dólares lo pagamos. ¿Qué es un regalo? Eso hay que buscar. Estoy buscando por un montón de cosas de... de... <risa> retro y semi, pero no es retro del total, porque este es el, el, el aniversario, el 40 aniversario, y, y tiene como 75 que hay, no sé cuánto te instaló. Pero igual está la onda por 15 dólares comprar eso para mostrarlo y hacer un open box, algo retro. Pero estamos buscando más por ahí. Bueno, mira, ahora sí culminamos, ¿eh? Dale, nos vemos. Bye.